მიაღწია. თეთრი სახლის წინ გამართულ პრეს კონფერენციაზე ზვიად გამსახურდია სმისამართით ნათქვამი საბედის წერო ფრაზა, მაშინ მისმა მრჩეველმა ერთა შორის საკითხებში საკუთარი გულით მოისმინა. ჩავრცელ ტელევიზორი და ტელევიზიით გადაცემენ პრეს კონფერენციას თეთრი სახლის ეზოდან. თეთრი სახლის ეზოში გამართა ბუშმა აა პრეს კონფერენცია და ამ პრეს კონფერენციაზე ილაპარაკა იმის შესახებ რომ ამერიკა არასოდეს არ ცნობს ამ არალეგიტიმურ პუჩისტებს და აღიარებს ხოლოთ გარბაჩოვის პრეზიდენტობას და ამერიკა მზადარის მობილიზებული ყველაფერი იმისათვის რომ თავისი პოზიცია დაიცვას აი ამ სიტყვებს რომ ამბობს ბუში ამ დროს წამოდგა ერთი ძალიან სანდომიანი საინტერესო ქალბატონი ჭაღარათვიანი შავი სათვალეები ქონდა კარგა დავამახსოვრდა ეს ჟესტი და მან მიმართა რომ ბატონო პრეზიდენტო თქვენ თქვით რომ არ ცნობს ამერიკა პუჩს მოსკოვში და აღიარებს ხოლოს გარბაჩოვს და აგერ გუშინ სიენენმა გადასცა საქართველოს პრეზიდენტთან ინტერვიუ და საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა რომ ეს არის გარბაჩოვის შო. ამაზე ბუშმა ეთეხა ისტერიკები და თქვა რომ this is radical ეს არის ეს არის სასაცილო ესეთი გამოთქვა ინგლისური და ეს გამსახურდია დიდი ხანია მიდის დინარების საპირისპირო და დრო აის გამოერკიოსო აი ამ დამცამე თავზარი მე რაც მქონდა მოფიქრებული და როგორც ქონდა ჩემი მოხსენება ჩამოყალიბებული დამიმცხურია სულაც პროექტი და ახლა არ ვიცი რო როგორ უნდა მოვიქცი ასეთ სიტუაციაში და მე მაშინანურა დავრიკე ზვიადთან და საბედნიერო რომ აიღო ტელეფონი ზვიადობა და უთხარი რომ ეგეთი სიტუაცია მეთქი უთხარი რომ ზვია ძალიან თხო მეთქი რომ აი გადაბრუნებული ცივი ცუდი რაღაც არ თქვა გარბაჩოვზე იმიტომ რომ გულის ფიცარზე არ თამაჭერი გარბაჩოვის სახელი ამერიკაში კარგი 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 და ეხლა ეს რო თქვა მეთქი მე რო დამისამენ ამ კითხვას მე როგორ უნდა მოიქცე მეთქი ერთ მაგა თუ თხარი მდინარეებს კუტარი თავზები მიყვებიან ეს იყო ფანტასტიური მე ერთხელ თქვი ეს და კიდე არა ვსა მობილიზება მის გამო ეს იყო საუკუნის ფრაზა ყველაზე კარგად ამ ერთი ფრაზით გამოხატა მან რო საქართველო არი ცოცხალი და არასოდეს არ დანებდება და არ გაცვლის არაფერთა თავის დამოუკიდებლობას და თავის Just just now on on CNN's air the president of Georgia said that this was all a plot inspired by Gorbachev himself. Now whether that's true or not what does that say to the state of the inner I mean, he needs to get a little work done on the kind of statements he's making. I mean uh, that's ridiculous. There's a man who uh has been also swimming against the tide it seems to me a little bit and uh I don't want to go overboard on this but uh, you got to get with it and understand uh, what's happening around the world. Are you saying that you, if, if, to suggest that this uh President Gorbachev would plot uh, to put this put the people of the Soviet Union through this kind of trauma and the rest of the world through it just makes absolutely no sense at all. Now I haven't heard him say that, so I want to hedge it. You've told me he said it. I haven't heard it. <laughs> so I've got to be very careful I don't react to something that may not be true. I learned that one a long time ago. So uh, but if that's what the man said Uh, I would just discount it 100%. So anyway, I got to go to work, Rita. It's it's definitely over then. You're confident that the coup you leaders are now here. I I have not talked to people in Moscow. I did talk to Jim Baker and uh he's very upbeat from the contacts he's had. He had a long talk with Yakovlev a few minutes ago, uh, who is uh confident that that it's over, but I it's not up to us to decree whether it's over or not. I'm telling you what these